Друзья, всем привет! Меня зовут Сергей Знаемский. Возможно, вы знаете меня как редактора издания Авторевью. Но я всегда говорил, что автомобиль – это не цель, а средство. И не только передвижение, но, что еще важнее, общение. Иногда автомобиль нужен лишь для того, чтобы отъехать на 90 километров от Москвы и оказаться вот здесь, на аэродроме Торбеева, где живет единственный в России летающий штурмовик Ил-2. Самолеты Ил-2 нужны Красной Армии теперь как воздух, как хлеб. Талью и огнем выжигаешь штурмовики вражеские позиции. Друзья, я хочу познакомить вас с удивительным человеком, Борисом Осетинским, который дарит вторую жизнь легендарным самолетам прошлого. Борис Леонидович, у нас в главном параде Победы участвует историческая техника, солдаты в исторической униформе. А когда будут участвовать исторические самолеты? Самолеты в любом из парадов над Москвой, это в первую очередь двухмоторная машина должна быть. Значит, по мнению товарищей из ВКС, значит, самолет, который имеет один двигатель, очень ненадежный, и в случае отказа двигателя нет ни одной площадки по маршруту, куда бы машина в случае отказа могла бы сесть. Поэтому э, речь идет о том, что при наличии двухмоторного машины нам позволят летать э, над Москвой. Летали на параде в Ярославле два раза на 9 мая, прямо в составе парада. Мы летали в Воронеже, летали над Самарой на параде, посвященной 7 ноября. Это парад 41 -го года, когда мальчишки уходили на фронт прямо с Красной площади. Вот. Летали в Новгороде над Новгородом. Поэтому, в общем-то, для нас понимание, что машина готова и может летать и над Москвой, она есть. Но Убедить кого-то посторонне очень сложно. А двухмоторная машина – это бомбардировщики? Двухмоторная машина – это бомбардировщики, вы прав. Ну вот сейчас у нас есть проект, который мы начали в прошлом году. Мы нашли коллекцию участного коллекционера в Америке самолет Ту-2. Причем два, две машины мы нашли и выкупили. И сейчас они находятся в Новосибирске, и мы готовим проект к реставрации. Когда я в разговоре с вами упомянул, что Ил-2 – это самый массовый боевой самолет в истории, вы меня поправили. Ну, наверное, был неправ, потому что я хотел сказать, что по 2 было выпущено больше, но он не всегда боевой, потому что по 2 использовался многофункциональный самолет, многоцелевой самолет и, конечно, не только ночной бомбардировщик, а разведка, почта, медицина и так далее. Если мы говорим о боевой машине, да, это, наверное, самый массовый. 36 тысяч. Да, 36, по тысяч, да. 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 И из них только два сейчас летают во всем мире. Да, из тех 36 тысяч на сегодняшний день восстановлены только две машины. Машины, и третья находится в процессе. Самолет Ил-2 по схеме одномоторный моноплан с низко расположенным крылом. Конструкция смешанная. Конструктором самолета является герой социалистического труда, генерал-майор инженерной авиационной службы Ильюшин Сергей Владимирович. Самолет легенда и всего две машины из 36 тысяч. Почему так получилось? Не осталось ни одной машины. То есть в строю э, после окончания войны в строю боевом находилось больше 46 тысяч самолетов. То есть это по окончании войны а те, что э, выиграли войну, они находились в боевом порядке. Ну, с приходом реактивной эры э, все машины были ну, утилизированы, уничтожены как угодно. Никто не думал о том, что нужно сохранить материальные объекты, материальную память о той очень страшной войне. Ну, вот как я считаю, предполагалось, что после такой войны не то, что там дети будут помнить, внуки, а правнуки и правнуки будут помнить о той тяжелой войне. Поэтому зачем нужны материальные объекты войны, если и так память будет свежа? Ну вот прошло 75 лет. И сейчас очень мало, ну, будем так говорить, не так много мальчишек понимает, как воевали, на чем воевали. И, конечно же, компьютерные игры, большое количество компьютерных игр с самолетами и огромное количество фильмов с, с компьютерной графикой, а реальных машин практически нет. В начале 50-х годов, когда это все было утилизировано, уничтожено, к сожалению, по тем временам не было ни одного музея авиационного, где можно было хранить эти самолеты. Те прекрасные машины начала реактивной эры, их тоже сейчас нет, их тоже же утилизировали, уничтожили. Вы сейчас не найдете МиГ-15, не найдете 17 -х, 19 -х, и даже 21 миги то вот министерство обороны закупает за рубежом 
Я когда пытаюсь себе это объяснить, я думаю, с одной стороны, ну, это похоже на какое-то... Вредительство. А с другой стороны, ведь существует э, много свидетельств о том, что участники войны просто хотели забыть поскорее э, войну. Им не придавали, может быть, действительно значения. Не, не было необходимости материальные объекты войны. Просто проблема-то в том, что если рассматривать самолет как оружие, да. А если рассматривать самолет как высшее достижение инженерной мысли на тот момент времени, то это неправильно, потому что в тот момент, мы будем так говорить, развитие авиации в период войны, оно было очень бурным, и каждое новое решение приводило к следующему выпуску, к следующей модификации самолета. Это все, конечно, война. Конечно, это был как очень сильный катализатор для вот такого движения прогресса технического вперед. И самолет, я лично рассматриваю самолет как именно вершина инженерной мысли по тем временам. Потом уже появились ракеты, но появилась сейчас уже масса другой техники, но и сейчас в любом случае самолет это одна из вершин вот такого технического прогресса. Поэтому и всегда Советский Союз гордился своими самолетами, всегда у нас были и, и, и очень интересные решения, были свои модели, были свои э, хорошие самолеты, были неудачные машины, были какие-то достижения, и всегда мы гордились этими достижениями. Поэтому уничтожать самолеты я не думаю, что было хорошей идеей. Я в одном из видео на вашем канале видел такую статистику. 21 тип самолета э, участвовал, советских самолетов, участвовали в Великой Отечественной войне. И из них буквально единицы остались не то что вот в строю, а просто в наличии. И практически по всем уничтожена техническая документация. Так оно и есть. А техническую документацию тоже? Э, ну, в этом случае я всегда говорю, страна у нас маленькая, хранить чертежи негде. Поэтому ее взяли и уничтожили. Ну, действительно, вот а, из тех машин, ну, будем так говорить, что-то оставило, КБ Яковлева оставила свои самолеты. Як-7 нету, Як-3 единственный, который остался, вот сейчас он находится в музее. А, Як-1 э, остался тоже единственный, он сейчас находится в Саратове. Поэтому Яковлевские машины, вот тех, что сохранили, Лавочкин один остался, Лавочкин, на котором летал Кожедуб, Ла-7, Ла-5 нет, Лага-3 вообще нет. Ну, и очень многих самолетов вообще, в принципе, нет. То, что собрано в Монино, там есть машины, которые ну, отреставрированы и, будем говорить, не лучшим образом. Оригинальных самолетов практически нет. Те, кто именно принимал участие в войне, мы можем построить огромное количество сейчас памятников, сделано по, по городам России. И эти памятники все-таки как-то ну, напоминают и мальчишкам, и людям, в общем-то, о той войне. Но это памятники, это не самолеты, они не, не, не воевали. Самый простой пример – это парад 24 июня. На Красной площади, как сказал министр обороны, пройдут 30 танков, участвовавших в войне. Просто для меня это немножко удивительно, потому что такие танки и эти танки – разные понятия. Такие танки – это, да, это 34-ки, 85-й калибр, они были сделаны после войны, они никогда не участвовали в этой войне. А эти танки – там один, который подняли и восстановили. Вот, вот эта машина, которую мы стоим, это, это самолет участник войны, он ветеран. Он воевал до 43 -го года. Он был выпущен в начале 42 -го года в Куйбышеве. И вот в ноябре 43 -го года он сделал вынужденную посадку на лед. Он воевал, он побеждал, он, у, него, у него есть свои раны, которые мы специально не, не заделывали, которые оставили для, для понимания. И это вот участник войны. Вот он, вот он должен быть участником парада. Я когда смотрю на количество самолетов, которые остались и которые вы восстановили, больше всего получается и самолетов Поликарпова, да. и Мигов-3. Поликарпов – это один из таких гениальнейших конструкторов, которые вообще вызывают огромное уважение. Король истребителей по тем временам, те машины, которые он конструировал, это там, и 15, и 16, и 153. Это самолеты, которые, в общем-то, очень успешно воевали и в Испанскую войну, и Финскую, и Халкенгол, Манчжурию, и начало войны, в общем-то, застали. А если мы говорим о МиГ-3, то, в общем-то, это тоже поликарповские проекты 200, который, в общем-то, достался вновь образованному КБ Микояна Игуревича, и они сделали из, из проекта И-200, сделали МиГ-1 и последующий МиГ-3. МиГ-3 по, по, по внешнему, да, мне больше всего нравится МиГ-3. Хотя самый сложный при, при полетах вот на таких полос, полосах достаточно сложно посадка. 
вы подняли два самолета Ил-2 примерно в одном и том же районе. В этом есть какая-то система из озер? Да. да, не просто примерно. Это один полк, это 46-й штурмовой авиаполк авиации Северного флота. Это морская авиация. Эту машину мы подняли в 2012 году, хотя искали ее с 2010 года. В 2009 пришел сын летчика, принес летную книжку и показал, что вот во время полета значит, его отец сделал посадку на лед озера Черногубское. И мы э, полтора года искали в этом озере Черногубском этот самолет, но не нашли ничего. Подключилась еще одна команда, ФРОМ, и они обследовали еще два озера. В одном из них озеро Кривое нашли два сразу, два самолета. Это вот этот Л-2 и э, Як-1, тоже вынужденная посадка, тоже 43-й год, но только летом. Тоже очень интересная история. И э, при этом, мы работая в архивах, мы нашли еще вынужденную посадку. Это третья эскадрилья, мы нашли вынужденную посадку командира второй эскадрильи на озеро Арно. Вот. И тоже это три года искали. И в озере Арно очень трудные поиски были, там глубина до 80 метров, озеро очень большое. Рядом прошли несколько озер, и вот на четвертый год совершенно в другом озере Кулонга обнаружили вот эту одну, одномоторную машину. Вот. Это капитан Каличев, он тоже сделал посадку на воду после штурмовки Луастари, причем это тоже самолет штурмовал э, этот же аэродром немецкий. Но та машина просто уникальна, она одноместная, э, таких машин нет ни, ни в музеях, ни на памятниках. Это вот пер, первый самолет, который без стрелка, так называемый горбатый, вот она и так и выглядит, но зато машина... Я вот сколько поднимал самолетов, впервые встретили машину, которую, которую, там, на которой летал командир. То есть командир эскадрильи, у него радиостанция, у него радиомаяк, у него огромная камера э, в, в нише шасси. И, ну, в общем-то, машина упакована, как, как Мерседес. То есть вот эта машина абсолютно пустая, у него даже радиостанции не было. То, что самолет попадает в воду, помогает ему сохраниться? Если он падает вертикально вниз, то, в общем-то, нет. А если он делает все-таки посадку на воду, то, да, машина сохраняется в момент посадки. Но это тоже, это, представьте, посадочная скорость, и никаких щитков там не, не стоит. То есть это такая очень э, сложная посадка на воду, сложнее гораздо. И плюс надо иметь в виду, что, во-первых, все зависит от глубины, на какой глубине находится самолет, заиленное озеро или проточная вода. То есть это очень много факторов, которые влияют на сохранность металла. Конструкция Ил-2 каким-то образом помогла лучше сохраниться этому самолету, чем другим? Я имею в виду его бронекорпус. Ну вот эта машина, она уникальна тем, что на глубине 18 метров заиленное озеро было и очень хороший металл. Очень хороший металл. У нас порядка 67% родного металла в этом самолете. То есть это, это очень... Это... Вообще в реставрации такое крайне редко. А вот та одноместная машина там похуже, потому что озеро проточное, и там, в общем-то, больше коррозии герлиминия стали. Двигатель не сохранился. Я вообще ни разу не встречал, чтобы кто-то восстановил двигатель. На самолете установлен 12-цилиндровый жидкостного охлаждения мотор АМ-38 с одноступенчатым нагнетателем. Вот именно вот один двигатель восстановил, тот, который делал посадку на воду. Можно собрать, но это достаточно, во-первых, несколько машин нужно, во-вторых, достаточно большие затраты на изготовление большого количества деталей. Вы используете американский двигатель. Это вот я много знаю про реставрацию автомобилей, и вот там нужно, чтобы все детали были оригинальными. Ну, у нас оригинальный двигатель. 1942 -го года оригинальный двигатель абсолютно Но Элисон. Нет этой модели. Нет этой модели. Мы, если взять гипотетически эти, эти двигатели поступали в Советский Союз по Линдвизу для других самолетов. То в принципе, он мог бы поставлен быть и на Ил-2. Нет, конечно, это не оригинальный Почему двигатель. У нас не осталось отечественных двигателей. Зачем нужно держать двигатель, если нет самолета? Ну, кто-то же держал вот эти двигатели американские. Нет. В Америке никто не уничтожал, и в Англии никто не уничтожал самолеты. Никто. Все самолеты, они были либо отданы в музеи, либо хранились в военных базах, либо были проданы в частные руки. В маленькой Великобритании там около 200 авиационных музеев авиационных музеях, где есть статические образцы, есть летные машины, но в каждом из этих музеев есть летающие машины. Шоу, допустим, крупные шоу в Бегенхилл или Даксфорде, шоу, на которых присутствуют 
от там, 100 до 250 тысяч. Это, это наш МАКС, только полностью посвященный историческим самолетам. И у них таких шоу, вот в Даксфорде проходят четыре крупнейшие. Не говоря о маленьких, там вообще про них не говорю. Там в каждом, вот в каждом графстве каждую неделю шоу. В каждом. То есть они э, перелетают с одного аэродрома на другой, там полевые аэродромчики. Вот, вот это вот э, в одном месте проходит шоу, во втором месте проходит шоу. Там пять самолетов, десять самолетов, два самолета, но каждую неделю. Больших шоу, крупных таких, вот где-то 4-5 в году. Большое количество реставрационных мастерских. У них какая-то конкуренция. Конкуренция по работе с двигателями, конкуренция по реставрации самолета, потому что кто-то там лучше реставрирует спидфайры, кто-то хуже восстанавливает и так далее. То есть это, это бизнес. У нас нет бизнеса. Я как раз хотел вас об этом спросить. Вот если представлять себе пирамиду из индустрии, бизнеса, и рынка у нас есть что-либо из этих нет у нас у нас пока это еще не устроено вот мы, я занимаюсь 30 лет вот, и впервые там несмотря на то что все все хлопают по плечу и говорят молодцы ребята вы занимаетесь замечательным делом вы делаете вот все вот и мы вам все благодарны значит впервые мы получили деньги э, от э, объединенной авиастроительной корпорации на вот окончание вот этой машины на строительство машины и и только после того как мы показали ил-2 у нас наконец-то появился спонсор то есть мы вообще ну, именно спонсор роснефть понимаете богатейшая компания которая в общем-то занимается добычей нефти газа но никакого отношения не имеет к авиации и, тем не менее они нашли возможность нам э, давать деньги на восстановление. Вот мы сейчас реставрируем ИЛ-2. Более того, мы показываем самолеты, наши самолеты, показываем за их счет. Когда мы летаем, мы, мы никаким образом не делаем заявки на деньги, на получение. Единственная просьба, которая, какая вот возникает с нашей стороны, это топливо и проживание наших техников и пилотов, и ну, какой-то трансфер, чтобы можно было довести, покормить людей и так далее. А так, в общем-то, мы все делаем за счет Роснефти. Какие три самые большие трудности, с которыми вы сейчас сталкиваетесь в авиареставрации? Несовершенство законодательной базы. Сейчас появилось большое количество парков «Патриот», и все, значит, желание все собрать в парке «Патриот». И я не возражаю, конечно, но дело в том, что все, что поднимаешь, это, это груда металлолома. Это не самолет, это фрагменты этой части. И если ты не знаешь, что с этим делать, лучше не трогать. Пусть оно лежит в болоте, пока нет проекта. Не надо тащить это на поверхность, потому что оно потом сгниет, и потом все это может быть выкинуть. Вот. И, и вообще, как бы, вот нет самой государственной программы, то есть, к сожалению, пока. Ну, и вторая часть – это базирование. С протянутой рукой стоим и ждем, когда кто-то нас э, приютит на аэродром, достойный вот, вот этих машин. Потому что вот хорошее место, все красиво, полоса недостаточно хороша для нас. И у нас э, те, те аэродромы вокруг Москвы, которые есть, они все имеют полосу там 400 метров, 600 метров, 800, но это все не нам. То есть это вторая такая серьезная проблема. Ну и финансирование. Финансирование вот пока сейчас есть. Мы довольны очень тем, что возможность есть работать. У нас как раз сейчас реставрация одноместного самолета Ил-2 и Ту-2. Вот мы сейчас взялись. Простите меня за личное наблюдение, но я не могу не поделиться этим. Я вот два дня провел с вашей командой. Замечательные люди, но среди них почти нет людей моложе 40 лет. Сколько вы знаете ваших единомышленников из молодежи, которые горят авиацией? Ну, вы знаете, все, кто рядом со мной, они все молоды душой и, и, и очень эм, преданы своему делу. И, и, если честно, то все, кто работает в авиареставрации, они работают не потому, что зарплата, а потому что они любят это. С их руками, с их головой, с их возможностями они бы получат точно больше денег, чем заработать в авиареставрации. Потому что у нас очень длинный процесс, у нас очень тщательно и, за, и затратно, и, и трудозатраты, и времени, и достаточно вот самолет это 5 лет. Я, наверное, не совсем так выразился. Меня просто немножко настораживает, что молодых специалистов не приходит. То есть я вот со своими детьми был на Максе, они горят самолетом но потом куда-то этот, этот огонек правильно, исчезает. Правильно. Потому что пока нет базы, пока нет возможности посмотреть, как эти самолеты летают. На Максе у нас летает максимум один самолет. Чтобы показать, как все это летают, как это все происходит, это нужно, еще раз говорю, это нужно именно государственная поддержка. Именно поддержка, даже не материальная. Вот материальную мы имеем, но 
дальше нужно что-то делать для того, чтобы показать все это там, 30, 40 лет назад, да и 20 лет назад любого мальчишку, если спросишь, он там хочу быть летчиком, ну или космонавтом. Сейчас я вряд ли услышу от кого-то хочу быть летчиком, хотя возможностей гораздо больше. Я в одном из ваших интервью, по-моему, прочитал, что у вас есть мечта собрать всю линейку. Мечта. Да, но время очень не ограничено. Каждый человек живет только определенный срок. Реставрация, еще раз говорю, занимает достаточно длительный процесс. Вот у нас сейчас есть возможность, мы параллельно занимаемся двумя самолетами реставрацией. Ну, все равно это пять лет минимум. Думаю, что основная мечта, если не появится кто-то следующий. Сколько потребуется времени? Вообще это реально? Пока это только мечта. Пока это, это сложно все. Наверное, последний вопрос для... Крайний. Понимаю. В авиации. Ну, Крайний. сегодня, да, наверное, сегодня последний уже. Те самолеты, памятники, те самолеты, которые стоят в музеях, почему их нельзя вернуть, поставить на крыло? Снова? Ну, во-первых, там большинство самолетов это уже реставрированные, это уже после реставрации не для летающей машины, это совершенно непригодно для полетов. Те самолеты, которые, допустим, стоят в музее Як-3, Як-9, это КБ Яковлева или Лавочки, это историческая ценность уже, они деревянные, из него я возьму там минимальное количество деталей, потому что они цельно деревянные и вряд ли я буду э, использовать больше, чем там 15-20 процентов той машины, а от, от, остальное, то есть получается, что мы памятник истории, культуры превращаем в летную машину, то есть не, не дадут. То есть единственный путь вот реализовать ту цель, не говорю сейчас, да, ту цель, которая да, это всем. только только да подъем, подъем. да да нет так. Спасибо вам большое. Да. На этом сегодня будем больше морозить. Было очень приятно. Да. Спасибо.